nosotros hemos venido uh, muy preocupados por los problemas pues, de corrupción e inconducta funcional. El año pasado aquí en Cajamarca se perdieron 1.042 millones de soles por problemas de corrupción e inconducta funcional. Pero además se dejaron de ejecutar 1.250 millones de soles en obras. O sea, fíjense la cantidad de dinero que se pierde o que no se usa por los problemas de las reglas, las malas leyes que tenemos, particularmente la ley de contrataciones, que ojalá el Congreso apruebe prontamente y de luego de discutir este proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Y miren, ahora estamos en este hospital, que es un hospital de más de 500 millones de soles, un hospital 2-2, que debe estar listo hacia, fines de, hacia principios del mes, de, del mes de enero, del año 2025, ¿no? y que va a servir a toda la población. Imagínense, si el año pasado se hubiera gastado toda la plata que debió gastarse y no se hubiera perdido la plata que se ha perdido por corrupción e inconducta funcional, podrían tener cuatro de estos hospitales, ¿no? Ajá. Entonces, este, hemos conversado, con, hemos tenido una sesión en el Consejo Regional, ¿no? Hemos conversado sobre una serie de programas anticorrupción que la propia Contraloría está dispuesta a apoyar para, en el gobierno regional. Y asimismo hemos tenido el día de ayer una visita a San Marcos. Voy a regresar aquí a Cajamarca todos los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre para, para visitar qué es lo que está sucediendo en todas las obras de San Marcos, particularmente los hospitales, en todas las provincias de Cajamarca. ¿no? Entonces, todos los hospitales, de hecho nuestra gran preocupación ahorita es el tema de los hospitales. ¿no? Hay cuatro hospitales que como ustedes saben son muy importantes aquí en Cajamarca. ¿no? Y además... También se va a desplegar ahora en el mes de agosto un mega operativa de salud aquí en Cajamarca y a nivel nacional vamos a visitar todos, más de 120 establecimientos de salud para ver exactamente cómo se encuentran. ¿no? El, Congreso no, el Congreso no ayuda para la lucha contra la corrupción. No, no, al contrario. Yo diría que el Congreso ha sido siempre muy receptivo a las iniciativas de la Contraloría. Y ahora el Congreso tiene entre manos un proyecto de ley que debe discutir, que puede cambiar realmente la forma como se ha venido ejecutando las inversiones en nuestro las país, que es la ley de contratación. que construye, ¿no? por ejemplo, este hospital no guarda ninguna garantía, acá nada más hay una carretera del Palme que tiene años abandonado y que usted seguramente Pero, conoce. Es que justamente... Por esta misma empresa china que está construyendo sí. este hospital. ¿Qué irregularidades o no lo hay? ¿Ha encontrado usted... En este profesor? hospital recién estamos iniciando los procesos de control concurrente, se ha hecho una serie de informes, se va a salir una auditoría al proceso de selección. Pero ahorita, más allá de eso, donde seguramente si vamos a hacer una auditoría es que deben habernos encontrado una serie de irregularidades que ya oportunamente luego de las investigaciones se conocerá. Pero ahorita nuestra preocupación es que el hospital termine, termine bien. Y de hecho lo que hemos podido apreciar es que va en buen camino. ¿no? Ayer, ayer tuvo reunión con los consejeros regionales y con el gobernador. Sí. ¿Cuáles son los puntos que se han tomado? Bueno, hemos acordado eh, en primer lugar con los consejeros regionales llevar adelante una serie de procesos de fortalecimiento de capacidades porque ellos tienen que conocer lo esencial para que puedan fiscalizar. El Congreso ha sacado una ley muy importante que se publicó por insistencia la semana pasada, que es la ley 31812, que va a cambiar la dinámica de la fiscalización en los consejos regionales y en los consejos municipales. Ese ha sido uno de los temas de la agenda de la reunión del día de ayer. La corrupción, ¿no? ¿Hay un problema? La, eh, la corrupción es un cárcel que no tiene cura en las instituciones estatales. Sí, es un cáncer, pero no es que no tiene cura. Hay que ser conscientes de lo siguiente, ¿no? La corrupción no es un problema solo del gobierno, ni siquiera del Estado. No hay corrupto público sin corruptor privado. Y por tanto, es un problema de toda la sociedad. Es por eso de que lo que necesitamos hacer es fortalecer los, las sinergias entre el control social, en el cual ustedes tienen una enorme participación y nosotros siempre les agradecemos el trabajo que a nosotros nos permiten alertar sobre dónde intervenir. 
el control de la propia ciudadanía, pero también el control que ejercen los consejeros y los regidores, los congresistas y el control gubernamental que hace la Contraloría. La, la República se salva de su, el Contralor? No, no, nosotros hacemos todas las investigaciones, nadie está exento del control, todas las entidades públicas están bajo el ámbito de control de la Contraloría General de la República y es por eso que ustedes ven los miles de informes que sacamos. No, no, se puede, no, 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 no,